。不要以为甘肃天水只有麻辣烫，其实它其他的景点还有民宿活动一样的很吸引眼球。它的一碗麻辣烫让大家熟知。其他的地方啊，应该啊更让大家所知道。今天啊，大家就跟随我的镜头啊走一走，看一看吧。前两天都是在这些麻辣烫和这个表演民俗活动的地方啊在逛，今天呢，准备啊去他们的景区逛一逛，看一看，也让大家跟随我的镜头体验一下不一样的甘肃天水。朋友们，大家好，我是远方。我现在啊在甘肃天水，目前在夫妻广场这里，前面呢就是夫妻庙，哦，准备呢去那个夫妻庙里面去逛一逛。他那个门票呢是二十。来了几天了，因为这里啊太热闹了，所以到处逛逛。这个地方还没逛呢，今天我赶了个大早，才刚八点，然后就过来这边逛一逛吧，人少，平时这边呢都是人山人海的，现在就可以进去了。半价票是十块，呃，半价票是小孩还有学生吧，呃，全成人票是那个二十。呃，现在这边呢正在建设维修，现在呢已经是进来了啊，这里面不愧为是复兴的复兴庙，它是天水也是复兴的诞生地，嗯、呃。那个河南周口啊，太浩陵啊，是伏羲的这个陵墓，所以这两个地方是截然截然不同的一个概念。伏羲庙这边有很多的碑刻。大明嘉靖，这边呢是没法那个飞无人机的，要不然的话可以，嗯，飞无人机看一下全貌。这边是禁飞区，啊，看这蜡烛和香。这个是中院东朝坊，创创建于明嘉靖元年，一五二二年。钟楼，那边是鼓楼。哎，这个树看，应该是有什么说道吧？保护古树名木，传承伏羲文化。这个地方是先天殿，又称正殿、太殿，系伏羲庙的主体建筑，是祭拜始祖的重要场所。因伏羲创先天八卦而名。宣其前身为明成化十九年（一四八三年）创建的太昊宫，明清的时候多次修缮。看、啊、这里面，这里面就不拍了吧？哎呀，这是建设的以前的雕刻，这门啊，非常漂亮。这一个是太极殿，又称退殿、秦殿、秦宫。也是建于明清的，明明嘉靖年间的。古树，这边呢就是后花园。嗯，这个庙不大，还有伏羲学院、办公区域，那面是天水博物馆。这里是天水市博物馆历史文物陈列，现在已经出来了，是在伏羲庙门口的这个广场上面啊，很多当地的那个他们呀都在这边锻炼身体，早上非常不错。前面就快到那个景区了，麦居山景区，这个地方有卖早餐的，吃一点看看有卖啥的，放点油，然后清淡一点，放辣椒哈。稍放一点啊！哦，这是呱呱然然。嗯，呱呱然然。这是什么做的，阿姨？这是荞面做的、哦，这是土豆淀粉做的。哦，少少放点，尝一下。啊、嗯。这这个是什么？凉皮。凉皮。那个能放一点吗？能行，能行。<笑>
尝一下。哦，就是像普通的拌凉皮一样的，嗯、少放点辣椒而已，放点辣椒，一点点，一点点，我的辣椒，一点点，好好好好，可以了，不辣呀，嗯，不辣，不辣，嗯，我知道那，但是这两天吃麻辣烫吃的多了，上、哦、火了，对，那、哎、你那水水水呀，阿姨，你看，你看。都是凉的，那咋弄来着？提着提哈，提提，再提。嗯，那是开水是吗？开水。我可以给你要点开水吗？能行能行能行。我去拿个，拿个瓶，拿个杯子装一下啊。嗯，能行。给那个阿姨要一点开水。要一个小米汤，然后这个三餐，我这个叫三餐了，应该哈。凉皮、瓜瓜和然然，一共多少钱，老板？哎，对，十一，好嘞。麦记山，景区欢迎你。这个早餐十一块钱，一份那个，然后一个稀饭，一个鸡蛋。现在已经到麦记山景区了，准备嗯进去。哎呀，人呀也是挺多的。从天水市，如果是说不开车的话，也坐这种景区的大巴也可以。看那个麦记山景区，欢迎全国各地的麻辣烫宝宝们。你好，问一下，他这里面的停车收费是怎么收的？呃，正常收费嘛，你要停多少时间就是还是呃一个小时三块钱。哦，好，好，谢谢。一个小时三块钱，停车的话，票已经买过了。门票是八十，呃，问了一下，如果是说坐观光车的话，来回是十五。麦积山。验票。现在已经进来了，我准备买个观光车票。观光车票也办好了，十五来回，三点。要是不坐观光车的话，就是单程三点五公里，来回要七公里。所以还是坐观光车好一些。嗯、现在是十点，人还不多。他们说周六周天的话，呃，特别多人。现在坐上车了。哎，这个是可以，呃，是要有点。下了观光车了，然后还要再走一段路，还到那上面还有多远呢？哦，谢谢。还走十几分钟就到了。也不便宜，二百八嘛。这里还有骑马上山的。咱们眼前的这一座麦积山呢，就是麦积山的珠峰。整座山它是坐北朝，这座山的水平高度是一百四十二米，海拔一千七百四十二米，可以登上去的最高点就是有一个这样的一个景点，八十四米。你们也可以想象一下，在这个高空八十多米的悬崖峭壁上，在一千六百多年前。我们的老祖先，他们没有起步之前，也没有高空做研技术，他们怎么在这个悬崖峭壁之间搭建起这个栈道？这个，那关于这一点，我们当地流传着一句这样的俗语，就说“砍尽南山的，堆起满天，先有半丈长，后有半截”。这里面都有，你看几号窟，几号窟，世界文化遗产。因为山形酷是农家麦多尔得名的麦积山石窟，历经了十余个朝代啊！不要谢谢。这烤肠怎么卖的？
，肉肠五块钱。在这个广场上，就是能看到全景。现在我们走近看一看。现在已经出来了，人呀越来越多。嗯